Бишкекте 11-октябрда эл аралык кыздар күнү белгиленет. Мындай иш-чара Кыргызстанда ар жыл сайын өткөрүлүп келет. Быйылкы жылы бул майрамга карата жаш өспүрүмдөр арасында атайын футболдук мелдештер уюштурулган. Кыздар күнүнүн белгилүү 2002-жылы Канадан демилгеси менен бириккен уттар уюмунун башка ансамблеясында бекитилген. Укук коргоочулар кыздар көп учурда үбүлөдөгү зордук зомбулукка кабылып, зордук долорго, коопсуздукка душар болорун айтып келишет. Кыздар кандайдыр бир коомдун өнүгүсүнө маанилүү ролду ойнойт. Ар бир кыз саламаттык сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек толук билим алуу мүмкүнчүлүгүн жана алардын билим деңгээлин жогорулатууну эстен чыгарбаган уз маанилүү дейт ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Мунир Мамедзаде. Заботи внимание, любви и защите, конечно же, мы особо выделяем девочек. Почему мы выделяем девочек? Биз ар дайым адамдар болгон жылуулук сезимдерди, аларды коргоо укуктарын айтканда кыздарды өзгөчө баса өлгүлөп айтабыз. Анткени көп нерселер балдарга тиешелүү болгон. Анын ичинде спортто. Бүгүнкү күндө кыздардын спорт тармагында ролу күн санап өсүп барат. Ану менен бирге футболдо да. Биз кыздардын эл аралык майрамын белгилеп жатабыз. Бүгүнкү күндө кыздар көп кыйынчылыктарга дуушар болуп келет. Анын ичинде көбүнчө жаш курактагы кыздар зордук зомбулукка кабылып, үйлөрүнүн кризистик абалынан улам эрте турмуш курып, төрөт учурунда да каза болуп жаткандар көп. Бул майрамдын негизги максаты кыздардын укугун коргоо. Аларга бардык жактан колдоо көрсөтүү болуп саналат. 2013-жылы миңден ашуун баланы 16-17 жаштагы өспүрүм кыздар төрөгөн. Өткөн жылы 60дан ашуун эне өлүмү катталса, арасында 18ге толо элек келин төрөттөн каза тапкан. Ал эми Евразиядагы мамлекеттердин ичинен 19 жашка чейинки төрөгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан 5-орун делеген. Бул көйгөй күн сайын өзүп бара жатат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 1 миллиард жаш өспүрүм курактагы кыздар жашайт. Алардын баары ири мүмкүнчүлүктөр бар. Күч-кубат, энергетика жана чыгармачылыктын бир булагы болуп саналат. Ошон үчүн биз атайын бүгүнкү майрамга карата дар арасында милдеш өткөрүлү деп чечтик дейт Берат Каченко. 2011-жылы декабр айында өспүрүм кыздардын күнү бириккен улуттар уюмунун генералдык ассамблеясы жаңы майрам катары белгилеп киргизген. Ошол күндөн бери бул датаны бүткүл дүйнө эле майрамдап келет. Кыздар күнүн белгилөөнүн негизги максаты дүйнө жүзү боюнча кыздардын эрте турмуш курулушу жана зордук зомбулукка кабылышын алдын алуу. Бүгүн биз кыздардын эл аралык майрамына карата бул чакан иш-чараны өт уюштуруп жатабыз. Кыздар өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишке ашырууга атайын ишкер, мугалим, үй башчылары, саясий лидер болуп калышы да мүмкүн. Кыз бала алар келечектеги эне. Биздин жашоодо да алардын орду чоң, биз алардын кыйынчылыктарына чоң маани беришибиз керек. Уюштуруп жаткан иш-чара да дал ошого негизделип жатат. Кыздар күнүнө карата уюштурулган иш-чара Кыргызстандын Футбол Федерациясы жана ЮНИСЕФ менен биргеликте уюштурулуп жатат. Кыздардын эрте турмуш жолунун аттанышы ага түрткү болгон көйгөйлөрдү чагылдырылган тасмалар көргөзүлүп, талкууга алынды. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана Жаза Кодексине байланыштуу өлкөдө балдарга карата кылмыштуулуктун алдын алуу жана анын ичинде кыздар арасындагы зордук зомбулукту жою алкагында уюштурулуп жатат дейт Мунира Нурзбаева. Биздин максатыбыз азыркы күндө никеге туруу туруда эң биринчи ошо жаши Бүгүнкү иш чарада 3 команда футбол аянчада беттешти. Кыздардын эл арал күнүнө карата уюштурулган футбол боюнча таймаш эртең дагыланмакчы. Анда футбол боюнча жеңген командаларга жана мыкты оюнчуларга байгелүү белектер тапшырылат деп билдиришти уюштуруучулар. Аяна Мелис кызы Азамат Жумадилов Next TV күндүн темасы үчүн.